大家好，我是阿明。呃，今天准备去看一部船哈，一部那个大铁船。然后，因为现在我们这边海钓季节到了哈，然后发现很多朋友都喜欢呃到我们这边来体验一下海钓啊，然后就是一直私信我，想跟我出去。然后我自己那个小快艇嘛哈，比较小，然后也带不了人，所以说跟我这个朋友一起商量一下。然后今天去看一部铁船，比较大，到时候可以带一些网友去钓鱼啊。然后我们现在茶喝两杯了，去看一下这部船到底什么什么情况啊。走，茶喝两杯了，走。现在已经到海边了啊，走下去看一下。这里是我们这边一个内海的一个小码头啊，然后就是内部船啊，现在看的还有点小，然后我们坐小船，呃，过去看一下，到船上去看一下。现在船来了啊，我们上去看一下。哦，有点冷啊，今天。这个这个有点够大，啊，这个宽起码两米，两米吧，有没有两米吧？啊，三米。这这个宽度够宽啊，然后这部船以前也是放这个放鳗鱼钓什么的，现在老人家改行了，退休了啊，现在老人家退休了，不搞了。然后看一下这个动力哈、啊，动力是两台的，这个是二十八匹的，然后这个是十五匹的，两台动力比较保险一点。这是动力，这个是驾驶室啊。可以开的比较舒服，挡风的。然后这里面的话是一个那个，呃，可以睡觉的啊。坐了，现在进不去，他钥匙没拿起来。这边有个门，然后里面可以睡觉。像他们渔民出去捕鱼的话，在船上可以睡个两个人啊，这个不错。然后这边可以装一个遮阳棚啊，装个遮阳棚，钓鱼什么不会太阳晒。这个六米的船放在这边，对比一下，这个起码有十米的，这个起码有十米，宽起码有三米。现在发动不了，要整理一下，放了好久没发动了。大家看一下这个空间啊。这个船的空间够不够大，气不气派啊？非常的气派啊！呃，拉个十来个人，随便绰绰有余啊。这个大空间，买船受这些工具啊，帮排点的。还有这个大潮啊。反正基本上就这样子，整体看还行了。但是像这些有生锈的啊，因为海面上这个海水腐蚀性非常强，这没办法。船还是挺好的，铁壳船，里面是包泡沫的啊，这个是木板，下面是泡沫的，安全系数很高的。走走走，现在大致情况了解一下啊，就船就这么大。先上了再说。呃，现在上岸了、哦，然后刚才船的整体情况大家也都看到了，就是这种船的话，安全系数是比较高啊、哦。
，两台动力，然后下面是泡沫的，啊，船油这么大，抗烂性什么都很很强的啊，然后就是价格方面，呃，刚才这个大叔说是一万五，一万五，然后就是要把发动机，因为发动机这么久没动，就是全部它整好，然后一万五。然后大家觉得这个价格怎么样？还有这个船的这方面有什么意见的话，都可以评论区下面我们一起探讨一下啊。反正一万五千块钱啊，那先这样，先回去啊，我们再讨论一下。